আপনি হয়তো প্রায় লক্ষ্য করে থাকবেন হলিউডের মুভির পোস্টারে লেখা থাকে এক্সপিরিয়েন্স ইট ইন আইম্যাক্স থ্রি তো থ্রি তো আমরা প্রায় সবাই বুঝি এবং এটা অনেকে এক্সপিরিয়েন্সও করেছি কিন্তু এই আইম্যাক্সটা আসলে কি সো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওতে আমরা এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি আইম্যাক্স জিনিসটা আসলে কি টেকনিক্যাল এটি কীভাবে কাজ করে এবং এই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কি কি সুবিধা এবং কি কি অসুবিধা রয়েছে সো ভিডিওটি যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ তথ্য পেতে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকুন সো চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিওটি ওয়েলকাম টু আইট এক্সপার্ট অ্যানাদার এপিসোড আজকের দিনে মুভি ডিজিটালি তৈরি করা হয় আবার সেলুলয়েড রিলের মাধ্যমে তৈরি করা হয় অনেক মুভি আছে যেগুলো ডিজিটালি তৈরি হয়েছে যেমন ট্রান্সফর্মার স্টার ওয়ার্স অ্যাভোটার ইত্যাদি কিন্তু এখনও কিছু পরিচালক রয়েছেন যারা সেলুলয়েড ফিল্মে প্রিফার করে থাকেন তার মধ্যে যেমন রয়েছেন ক্রিস্টোফার নোলান যিনি ডার্ক নাইট ইন্টারস্টেলার এবং ডাঙ্কার্টের মতো বড় বড় মুভির বড় একটি অংশ আইম্যাক্সে শ্যুট করেছেন ডিজিটালি টু কে এবং ফোর কে প্রজেকশন কমন সেলুলয়েড ফিল্মে কয়েক ধরনের প্রজেকশন এই ফিল্মে হয় যেমন থার্টি ফাইভ এম এম সেভেনটি এম এম এবং সেভেনটি এম এম আইম্যাক্স থার্টি ফাইভ এম এম একদম কমন প্রায় সব থিয়েটারে এটি সাপোর্ট করে থার্টি ফাইভ এম এম ফিল্ম মূলত থ্রি মিলিমিটার ওয়াইড হয় কিন্তু সিনেমা স্ক্রিন তো ওয়াইড এবং রেক্টেঙ্গুলার হয়ে থাকে তাই স্ক্রিনে অ্যাডজাস্ট করার জন্য প্রজেক্টরের মাধ্যমে এটিকে কমপ্রেস এবং এক্সপ্যান্ড করা হয় তখন এর এক্সপেক্ট রেশিও দাঁড়ায় ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ টু ওয়ান অপরদিকে সেভেনটি এম এম থার্টি ফাইভ এম এম এর চেয়ে বেশি কোয়ালিটিফুল হয় এবং পিকচার কোয়ালিটিও ডাবল রেজলেশনের হয় এই ফিল্মের সাইজ রেক্টেঙ্গুলার হওয়ার ফলে এতে কোনো এক্সপান্ড বা কোনো কমপ্রেস করতে হয় না সুতরাং সেভেনটি এম এম থিয়েটার থার্টি ফাইভ এম থিয়েটারের তুলনায় বেশি ভালো এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যাবে এখন কথা বলি সেভেনটি এম এম আইম্যাক্সের ব্যাপারে এইটা সবচেয়ে বেস্ট এর প্রত্যেক ফ্রেম সেভেনটি এম এম ওয়াইড এবং ফোরটি এইট পয়েন্ট ফাইভ এম এম হাইট হয় এর জন্য একে ফিফটিন বাই সেভেনটি ফিল্ম ফরমেটও বলা হয় এর শেপ প্রায় স্কোয়ারের মতো হয় এর অ্যাসপেক্ট রেশিও হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি টু ওয়ান সেভেনটি এম এম আইম্যাক্স ফিল্ম এত বড় হয় যে এর একটি ফ্রেমের ভিতর থার্টি ফাইভ এম এম এর নয়টি ফ্রেম অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে যার মানে পিকচার অনেক বড় এবং হাই কোয়ালিটি হবে সেভেনটি এম এম ফিল্মের পিকচার কোয়ালিটি থার্টি ফাইভ এম এম এর চেয়ে দশ গুণ বেশি ভালো হয় সেভেনটি এম এম এর পিকচার কোয়ালিটি এইটিন কে পর্যন্ত হয় যেখানে ফোর কে মাত্র চার হাজার তবে এত বড় ভিডিও দেখানোর জন্য স্ক্রিনও কিন্তু অনেক বড় হতে হয় আইম্যাক্স স্ক্রিনের সাইজ নর্মালি পঞ্চাশ ফিট বাই সত্তর ফিটের মতো হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আইম্যাক্স স্ক্রিন রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে যার সাইজ একশো পাঁচ ফিট ওয়াইড এবং পঁচাত্তর ফিট হাইট যা ট্রেডিশনাল সাইজের চেয়েও যথেষ্ট বড় আইম্যাক্স স্ক্রিন এত বড় হয় যে থিয়েটারে শুধু স্ক্রিন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না যার ফলে মনে হয় আপনি নিজেও এই মুভির একটি পার্ট নর্মাল থিয়েটারে সাধারণত স্ক্রিনের চেয়ে ওয়াল বেশি দেখা যায় তাছাড়া সেভেনটি এম এম আইম্যাক্স ফিল্ম কোয়ালিটি এতটাই ভালো হয় যে এর অ্যাকশান সিন যেমন ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যানের মতো মুভির এক্সপিরিয়েন্স মনে রাখার মতো হবে আইম্যাক্স থিয়েটার সাধারণত দুই ধরনের হয় একটি নর্মাল স্ক্রিনের এবং অপরটি ডোম সেটে এখানে স্ক্রিন হেলোস্পিয়ার টাইপের হয় এবং যার উপর এবং নিচে সিট থাকে এবং মাঝখানে প্রজেক্টর আসে এলিভেটরের মাধ্যমে এবং সেখান থেকে মুভি প্রজেক্ট করা হয় অর্থাৎ আইম্যাক্স স্ক্রিনের উদ্দেশ্য যেখানে স্ক্রিন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না সিটগুলো স্ক্রিনের কাছাকাছি হয় যার ফলে এক্সপিরিয়েন্স এতটা রিয়েলিস্টিক হয় যে কিছু কিছু মানুষের এর ফলে মোশন সিকনেস পর্যন্ত হয়ে যায় সেই সাথে আইম্যাক্সের সাথে যখন থ্রি ডি টেকনোলজি যুক্ত হয় তখন এই এক্সপিরিয়েন্সটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে আইম্যাক্স থিয়েটারের সাউন্ড কোয়ালিটিও নর্মাল থিয়েটারের চেয়ে বেশি উন্নত হয় এক কথায় বলা যায় আইম্যাক্স থিয়েটারের এক্সপিরিয়েন্স যথেষ্ট ইন্টেন্স এবং রিয়েলিস্টিক মনে হয় সেভেনটি এম এম আইম্যাক্স ছাড়াও আরও একটি প্রযুক্তি রয়েছে যাকে বলা হয় ডিজিটাল আইম্যাক্স যেখানে রিলের পরিবর্তে ডিজিটাল প্রজেকশন ব্যবহার করা হয় এবং একসাথে দুটি প্রজেক্টরকে লিঙ্কড করা হয় যার ফলে রেজলেশন বেশ বড় হয় এবং টু কে কিংবা ফোর কের চাইতে অনেক বেশি ভালো হয় স্ক্রিন সাইজও নর্মাল স্ক্রিনের চেয়ে বড় হয় তবে সেভেনটি এম এম আইম্যাক্সের তুলনায় এটি কিছুই না টিকিটের দাম সমান হলেও এক্সপিরিয়েন্স সেভেনটি এম এম আইম্যাক্সের মতো হয় না যার ফলে ডিজিটাল আইম্যাক্সকে মানুষ লাইম্যাক্সও বলে থাকে সো এইটা তো ক্লিয়ার যে সেভেনটি এম এম আইম্যাক্স ইজ বেস্ট এখন কথা বলা যাক সেভেনটি এম এম আইম্যাক্স মুভি তৈরি কিভাবে হয় আইম্যাক্স মুভি শ্যুট করার জন্য স্পেশাল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় যা অনেক হেভি ওয়েটের হয় এটির ওজন প্রায় একশো কেজির মতো হয় যেখানে নর্মাল ডিজিটাল ক্যামেরা মাত্র বিশ কেজির মধ্যে হয়ে যায় সো আইম্যাক্স ক্যামেরায় শ্যুট করাও এতটা সহজ নয় তাছাড়া আইম্যাক্স ক্যামেরা ছোটখাটো একটি জেনারেটরের
তার মুভি ইন্টারস্টেলারের প্রায় এক ঘন্টার মতো সিন আইম্যাক্সে শ্যুট করেন কারণ পুরো মুভি আইম্যাক্সে শ্যুট করা খুবই কঠিন তাছাড়া ডাঙ্কাট মুভিতে তিনি প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আইম্যাক্সে শ্যুট করেন সো এই মুভিগুলো সেভেন্টি এম আইম্যাক্স স্ক্রিনে দেখার এক্সপিরিয়েন্স মনে রাখার মতো হবে ইন্টারস্টেলার এবং ডাঙ্কাটে আইম্যাক্স ফুটেজ ফুল স্ক্রিনে দেখানো হয় আবার থার্টি ফাইভ এম এম ফুটেজগুলো ব্ল্যাক বার বা সিনেমাস্কোপ চলে আসে সো এখন থেকে যদি মুভি বা পোস্টারে লেখা দেখেন যে এক্সপিরিয়েন্স ইট ইন আইম্যাক্স তার মানে থার্টি ফাইভ এম এম ফিল্মকে ডিজিটালি কনভার্ট করে সেভেন্টি এম এম এ আনা হয়েছে এতে আপনি এতটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স পাবেন না কিন্তু যদি পোস্টারে লেখা থাকে যে ফিল্মড উইথ আইম্যাক্স ক্যামেরাস তখন অবশ্যই সেটি আইম্যাক্স স্ক্রিনে দেখা উচিত এক্সপিরিয়েন্স মনে রাখার মতো হবে যেমন অ্যাভেঞ্জার ইনফিনিটি ওয়ারে লেখা আছে ফিল্মড উইথ আইম্যাক্স ক্যামেরা সো এই মুভি আইম্যাক্স স্ক্রিনে দেখলে সে অভিজ্ঞতা অবশ্যই মনে রাখার মতো হবে কিন্তু দুঃখের খবর হচ্ছে বাংলাদেশ তো বাদই দিলাম ইন্ডিয়াতেও একটিও সেভেন্টি এম এম আইম্যাক্স স্ক্রিন নেই ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্স এগুলো শুধুমাত্র ডিজিটাল আইম্যাক্স বা লাইম্যাক্স তবে যদি আপনি আমেরিকা যান অবশ্যই সেখানে এটি এক্সপিরিয়েন্স করবেন কারণ সেখানে ত্রিশটিরও বেশি সেভেন্টি এম এম আইম্যাক্স স্ক্রিন রয়েছে সো আশা করি আইম্যাক্সের ব্যাপারে যথেষ্ট ইনফরমেশন আপনি জানতে পেরেছেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন